هنوزم کنیزه داریم از جاوا ریفلکشن ای پی آی با هم دیگه صحبت میکنیم خیلی تشویقتون میکنم که داکیومنتش رو نگاه بکنید ولی اینجا چه خبره نگاه بکنید من یه مین کلاس دارم به اسم حالا همون مین اینجا و چند تا اینجا چیز دارم کلاس ساب کلاس دارم کالاماتا از اولیو اکستنس کرده نگاه بکنید این مین کلاس مونه اولیو رو که قبلا داشتیم همونجوری که میدونید این کدش اگر ندارید همینجوری میتونید ویدیو رو استاپ کنید بنویسید یه اینومریتور دارم به اسم اولیو کالر یه اینومریتور دارم به اسم اولیو نیم یه چند تا چیز دارم کلاس دارم ساب کلاس دارم میارم ساب کلاس ها رو بغل هم دیگه یکی کالاماتا هست که از اولیو چیکار کرده اکستنس کرده بهش میگن اینهریت کرده اینهریتنس و سوپرش میدونید چیکار کردیم اینجا ما اسمش رو دادیم کالاماتا رنگش رو دادیم بلک یه لوگوریو داریم که از دوباره از اولیو که این هست چیکار کرده اکستنس کرده و اینجا کنستراکترش اسمش گذاشتیم لوگوریو رنگش رو گذاشتیم بلک پیکولاین داریم کنستراکت اینم از اولیو اکستنس کرده کنستراکترش اسمش رو گذاشتیم به اصطلاح اسم زیتون رو گذاشتیم پیکولاین و رنگش هم گذاشتیم گرین خب میام توی مین متدمون پس فهمیدید چه جوریه دیگه یه دونه اولیو داریم سه تا ساب کلاس ازش اومده بیرون یعنی این اولیو که اینجا داریم سه تا ازش ساب کلاس اومده بیرون این هریتنس یعنی به ارث برده میایم داخل اینجا من چیکار میکنم یه آبجکتی رو درست میکنم آبجکت و اسمش رو میذارم او و اون رو مساوی قرار میدم با چی میگم نیو کنستراکتوری که کنستراکتور لوگوریو که این کنستراکتورش بود من اینو کپی میکنم اینجا میام توی مینمون پیستش میکنم خب میام پایین میگم چی یک کلاس و کنترل اسپیس رو میزنم که لنگ آبجکت رو بده و مثل قبلی چون تایپش رو نمیدونم نوعش رو نمیدونم علامت سوال اینجا قرار میدم و بعد از این چیکار میکنم اسمش رو میذارم سی اون رو مساوی قرار میدم با آبجکتمون که اسمش او بود دات گت کلاس خب سمی کالون اینجا قرار میدم میام پایین یه سیس اوت اینجا می نویسم کنترل اسپیس رو میزنم و داخل این سیس اوت می نویسم چی کلاس نیم دو نقطه و بعد یه فاصله وقتی که فاصله گذاشتیم چی رو بهش من اپند می کنم سی دات گت نیم سی دات گت نیم در از نیم کلاس رو می گیره دیگه اسم نیم کلاس رو می گیره که اسمش چیه سوپر کلاس هست یعنی در از اولیو رو می گیره میام پایین چیکار میکنیم یه فاصله بهش میدم اینجا یه فاصله میدم که ما تشخیص بدید کدوم کد از کدوم کد متمایز شده میام دوباره یه کلاس درست میکنم اینجا کنترل اسپیس رو میزنم و اینجا علامت سوال قرار میدم چیکار کردیم ای بنا داره می نویسیم دیگه همه رو جواب واسه ما نت اکلیپس برام نمیسه دلم واسه نت مینس تنگ شده و اسمش رو میذاریم سوپ چرا سوپر نذاشتم چون سوپر در اصل یه کیورد تو جاوا میبینید سوپ گذاشتم اسمش رو سوپ خوردنی البته نه سی دات گت سوپر بیاین 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 تا این سی رو پیدا بکنید میبینید سوپر اگر سوپر کلاس میبینید گت سات سوپر کلاس سوپر کلاس رو میگیره و به اصطلاح اینجا ما از چیز مساوی یادم رفت بزنیم و میام پایین چیکار میکنیم نویسیم سیس اوت و کنترل اسپیس رو میزنیم و داخل این می نویسیم سوپر کلاس فاصله چی رو اپند میکنیم بهش به اصطلاح سوپ دات گت نیم سوپ دات گت نیم رو اینجا اپند میکنیم و اسم سوپر کلاس رو به ما میده حالا همین رو من کپی میکنم خب این دو تا رو فعلا خب توی یه چیز قرار میدم کامنت قرار میدم خب ران میکنم پکیجمون چی به من نشون داد اسم کلاس به من نشون داد اسم کلاس در از لوگوریو رو به من نشون داد میبینید اسم کلاس لوگوریو هست و اینا رو از کامنت در میرم حالا خب الان ران میکنم این رو به من چی میگه میگه اسم سوپر کلاس الان هست چی اولیف اسم کلاس 
لیگوریا هست اسم سوپر کلاس از اولیو خب حالا ما چیکار میکنیم میخوایم اسم تاپ کلاس هم پیدا بکنیم یعنی در از تاپ کلاس که یعنی مثلا کلاس بالایی چیه من این رو مثلا چیکار میکنم کپی میکنم و میام این داخل پایین پیستش میکنم به جای سوپ مینویسم تاپ اسمشو میذاریم تاپ گت سوپر کلاس به اصطلاح اینم به جای سی چیکار میکنیمش تاپ رو اینجا نوشتیم خب به جای سوپر کلاس میذاریم تاپ کلاس به جای سوپ میزنیم تاپ اسمش رو و چیکار باید بکنیم دیگه تاپ دات سوپر کلاس گت نیم و خیر خب اینم از این حالا این اگر ران بکنیم ما اینجا خب چی نشون میده اول که کلاس رو نشون داد اسم کلاس رو بعد سوپر کلاس رو نشون داد و بعد تاپ کلاس رو نشون داد یعنی در از سوپر کلاس و تاپ کلاس رو اینجا داره به شما نشون میده خب شما همیشه اینو با... تو میگم شاید بعضی دارن میگن میشه در از تاپ کلاس اول نشون داد یعنی سوپر کلاس اول نشون داد و بعد چیکار کرد این هریتش مثلا down کلاس رو نشون داد شما همیشه به اصطلاح میگن میرید بالای نردبون میبینید ما الان داریم اینجا میریم بالای درخت یعنی از نردبون داریم میریم بالای درخت و جواب این که اگر جواب سوال سوالی که پرسیدم این که آیا میشه پایین اومد از این نردبون جواب اینه که نه به خاطر اینکه تمام اون ساب کلاس ها که شما دارید ممکنه پکیج شده باشن توی فایل جار مثلا توی جاوا و اگر داخل اپ استفاده نشن تو اون ساب کلاس ها داخل, داخل مموری نخواهند بود یعنی توی حافظه نخواهند بود بخاطر همینم شما نمیتونید که چیکار بکنید اینو از به اصطلاح از از تاپ کلاس شروع کنید و بیاید پایین بنویسید خب تا این به قبل از اینکه این برنامه این ویدیو رو به پایان برسونم یه ترفند دیگه داریم به اسم پکیج اینا به شما نشون بدم پکیج من اگر کنترل اس بس بزنم ببین پکیج جزء جاوا دات لنگ هست و جزء جاوا رفلکشن ای پی آی نیست و من اگر این رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته یالا دایمون به ما نمیده اصلا که پس این جزء جاوا رفلکشن ای پی آی نیست اسمش رو میذارم پی و اون رو مساوی قرار میدم با c. get package خب و بعد داخل این get package سه میکارم آخر قرار میدم و داخل این میرسم چی داخل این میرسم package uh, p ببخشید p. get name get package sorry get package و parentheses if I'm right خیلی خوب بزبینم نمیدارم کنید oh, uh, I think I forgot an append sign خب این append sign رو هم با چکار کردی نوشتیم خیلی خب الان این package ما اروری که اینجا داره به ما میده بذارید um, ببینم p رو دو بار دیگه می نویسیم p.getpackage اگر If I find get package یعنی اگر پیدا بکنم این get package رو a p و it's not here بذار یه کار دیگه بکنیم ما اینو اول پاکش میکنیم get package رو قرار داریم میان پایین چی کار میکنیم مینویسیم sys out control space و بعد اینجا چی کار میکنیم مینویسیم package is یا فقط پکیج و بعد اپندش میکنیم p.getName control space getName yeah. و بعد الان اگر اون ران بکنیم گوشه نگاه بکنیم میبینید class name امیر لگوریا سوپر کلاس امیر اولیف بعد به این نگاه بکنیم و تاپ کلاس هم اولیف هست پکیج رو هم به شما نشون میده امیر پس الان فهمیدید که ما داریم اینجا چیکار میکنیم و از این API ها چجوری میتونیم استفاده بکنیم فعلا بحث API ها اینجا میبندیم و بهتون خیلی خیلی تشویق میکنم که توی در از کلاس کلاس نگاه بکنید و ببینید چه متد هایی رو اینجا داره و بتونید ازش استفاده بکنید در از متد ها همش اینجاست و میتونید چیکار بکنید از این متد استفاده بکنید و میبینید که هر کدوم از این متد ها رو در از کلیک بکنید شما نشون خواهد داد که 
چه چه متد هایی داره می‌بینید فور نیم داره چه جوری می‌تونید ازش استفاده بکنید نیو اینستنس داره ایز اینستنس داره ایز اساینت اساینبل فرم داره ایز اینترفیس داره ایز اری ایز پرمیتیو ایز انوتیشن اند ایز سینتتیک get name that we were used to یعنی ما از این استفاده کردیم و get class of loader get type parameters get super class و اینا رو هر کدومش میتونید استفاده کنید و اینجا به اصطلاح توضیح داده که چیکار میکنه اگر یه موقعی هم حوصله نداشتید فقط میتونید کمند رو بگیرید میبینید در اصل ما کمند رو الان گرفتم توی مک و یا کنترل این ویندوز میگیرید و هر کدوم اگر بزنید بهش به اصطلاح توضیح میده که کار میکنه ما حالا get super class رو اگر نگاه بکنید میبینید این کمپایلر هست که شما نشون میده که چی کار میکنه و برای جاوا داک هم شما میتونید از تو خود همین اکلیپس کمک بگیرید که ببینید یه چیزی رو خاصی در بیرید در اصل اون چی کار میکنه این رو اگر نگاه بکنید میبینید شما توضیح میده و در اصل اینا من امتحان نکردم جاوا داک رو به شما داخل براوزر داخل همین چیز نشون میده میبینید جواب داکیومنت رو ایدیاج ندارد جای دیگه برید که از این اکلیپس میتونید اینجا استفاده بکنید